。为什么《甄嬛传》里的甄嬛、果郡王这对 CP 不受人待见呢？有谁和我一样，看到甄嬛和果郡王谈恋爱就直接跳过呢？一个风流俊俏的王爷，一个才貌双全的妃子，嗯，这个搭配好像还挺刺激的哈。但是甄嬛和果郡王的感情来的也太过于突兀了吧！去凌云峰之前，甄嬛对果子狸并没有什么特殊的感情。可是，在甄嬛去了凌云峰之后没多久，俩人就好上了，所以呢，就显得非常的突兀。我们来复盘一下当时凌云峰的情况。甄嬛刚去的时候，第一个来看她的人是文史初，她来之前呢就很犹豫，毕竟那里是尼姑庵，她生怕去多了对甄嬛不好。可是甘露寺乃群尼居住之所，微臣想去而不能啊。还是梅姐姐说可以以她的名义去，文史初这才放心大胆的过去。人家一到那儿就又是挑水又是治伤的，帮甄嬛他们干了不少活，这才是真心实意的标志呀。反观果子狸呢，出场的时候那真是偶像剧男主角标配，逆光而来，在背后轻轻一拍，仿佛天上掉下来的王子。这俩人在大殿当中简单的交流后，果子狸就带着甄嬛去河边散步了。但是果子狸，你还记得上一秒的甄嬛是在？擦地板吗？你不但没有帮忙，你还把人给带出去了。地板怎么办呢？等甄嬛回来之后再继续擦吗？啊，男人，你的名字叫无情。去了河边以后呢，又拿出来一幅画给甄嬛看。虽说这画画的是勉勉强强，想认出来里面的人都得靠衣服，但是就这依然可以让甄嬛感动到热泪盈眶。果子狸还能顺势确定一下以后的约会日期，好方便他常来见甄嬛。我每隔俩月便画上一幅过来。请娘子品评。最后呢，又给了甄嬛一个为自己亲生女儿做衣服的机会，甄嬛更是感动的眼眶一红，忽略了这些事的前提，都是温实初真的在好好照顾龙月，果子狸做的不过是锦上添花而已。紧接着，甄嬛下一次见果子狸就是满脸的开心了，就连果子狸说着些带着调戏意味的话，甄嬛嘴上说着拒绝的话，但面上也没有不高兴。晚上聊天的时候，甄嬛就跟浣碧表示自己和王爷只是知己。呃，我能不能弱弱的问一下？你俩才见了几面呀，就成知己了？温太医内心 OS： 人是我不配呀。甄嬛果郡王 CP 的怪异感从何而来？完全是源自果子狸的渣男行为。甄嬛和果子狸的第一次见面是在圆明园，当时呢，甄嬛正在洗脚脚，果子狸看见嫂子洗脚，居然也不避讳，甚至还出言调戏。李后主曾有言：漂色欲柔情，来称赞佳人的。皮肤白皙，可是我看不如用“漂色欲仙仙”，更见玉足的雪白纤细之妙。要知道，古代女子的脚是很私密的位置，女子要是被男人看到了脚，那就等于是不干净了。当时甄嬛明显穿的就是嫔妃的衣服，果子狸还这么敢，幸亏当时洗脚的不是皇后啊，在宫里就这么明目张胆，在凌云峰就更过分了。言语表白人家不答应，他还直接上手了。别人发烧，物理降温都是湿帕子，甄嬛发烧的。时候，果子狸就跟别人不一样，他,他直接搞起了行为艺术，在雪地里躺着，然后再回去抱着甄嬛。照你这个做法，你直接把甄嬛丢雪地里呗，待会儿就凉透了呀。果子狸的行为，这说白了不就是明晃晃的占人便宜吗？最后温史初冒着大雪过来治好了甄嬛，阿沁居然能舔着脸的还去邀功，你信不信？就你家王爷的这个办法，要是温太医没来的话，他跟甄嬛迟早得没一个。狸猫出没以后，果子狸呢就守在甄嬛卧室门口，完全不顾里面的人都是只穿了贴身衣服，甚至后来还搞了什么雨夜吹箫、家庭局主公之类的。甚至这头跟甄嬛在一起之后，进宫给皇上侍疾的时候，还招惹叶兰衣，甚至呢还许诺有空就去看人家。等我闲下来，闲下来一定去看你。那王爷别忘记了，一定。后期天天在给浣碧的信上写喜鬼妃安，也不知道是在膈应谁。在摩哥要求娶甄嬛的时候，他特别激动。冲进养心殿，甚至最后还带兵追了出去。他表现的也太明显了，这就是在明晃晃的告诉皇上，我喜欢你老婆哦。当初我差点以为果子狸才是剧里的大 boss， 你以为果郡王真的爱甄嬛吗？错。甄嬛也不过是舒太妃和云里的棋子而已。其实果子狸一开始未必有那么喜欢甄嬛，在年羹尧见了果子狸却没有行礼之后，小厮阿进曾经和果子狸有过一番谈话。从谈话中我们可以知道，果子狸根本没有表面上那么简单。可年羹尧如此霸道，奴才。就是看不过去，淡泊自意才是在皇上身边的生存之道。作为先帝最受宠的妃子和儿子，在皇上登基之后过成了这样。
书台辈和国子里真的甘心吗？不一定吧。一个宠妃只能整天待在寺庙里，连出去都不行；一个爱子只能在皇上面前装装傻，天天出去玩才能保住自己的命。甚至国子里生病的时候，书太妃都不能探视自己的儿子，这日子也太憋屈了。太妃来看过王爷了吗？太妃今生今世都不能出安西观的。所以，其实从一开始，国子里发现甄嬛长得像纯元的时候，就开始各种接近她。你去玩水，我就在旁边；你跳舞，我吹笛子；你去散步，我也去散步。等等一系列的偶遇事件，就连舒太妃答应他俩谈恋爱，都答应的毫不犹豫。甄嬛可是自己儿子的前嫂子，舒太妃就真的没有什么伦常的顾忌吗？修道多年，白修了。后来甄嬛刚有孩子，果子狸就在出差的路上出事了。等果子狸平安回来，那已经是甄嬛确定要回宫的时候。这也有些过于巧合了吧？众多巧合之下，那就是阴谋的存在呀。只是果子狸自己都没有想到，他最后会真的爱上甄嬛。虽然后期果子狸表达的方式很迷惑，但好歹跟以前发生了实质性的变化，甚至最后心甘情愿的喝下那杯毒酒，想用自己的死来换甄嬛的安乐了。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了给我们三连哦，我们下期再见。